எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒரு பெரிய கேப்க்கு அப்புறம் அவங்கெல்லாம் பார்க்குறது மகிழ்ச்சி மெமரிஸ் இந்த படம் வந்து ஷாம் பிரவீன் வந்து என்கிட்ட எப்போ சொன்னாங்கன்னா எட்டு தோட்டக்கள் முடித்த உடனே என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க இப்போ நான் கதை கேட்டேன் கதை நல்லா இருந்தது பட்டு ப்ரொடக்ஷன் சரியாக அமையலை ஸோ நீங்கள் ப்ரொடியூசர் பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அமுச்சிட்டேன் அமுச்சு ஒரு டூ இயர்ஸாக ஃபாலோ அப்பில் இருக்காங்க நான் ஜிவி கேர் ஆஃப் கதை நான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் இவங்க வந்து ஃபாலோ அப்பில் இருக்காங்க நான் நான் சொன்னேன் இல்லைங்க நீங்கள் ப்ரொ ப்ரொடியூசர் கிடைக்கலாம் வேறு ஹீரோ வச்சு பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அவங்க வந்து இல்லை நான் உங்களை வச்சு தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக வந்திருந்தாங்க அது எதுனாலும் எனக்கு தெரியல ரொம்ப நன்றி அந்த நம்பிக்கை வச்சதில் ஸோ ஒரு டூ இயர்ஸ் அவங்களோட ஸ்ட்ரகிளுக்கு அப்புறம் வந்து கிடச்சவர் தான் சிஜு தமிழ்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கதைக்கு ஒருத்தர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோன்னு ஒத்துக்கிறதே பெரிய விஷயம் நான் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் அவர் வந்து என்கிட்ட உட்காரும் போது ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக கண்டிப்பாக இந்த படம் நம்ம பண்ணுறோம் பெரிய சக்ஸஸ் ஆகும் தமிழ் சினிமாவில் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கதையாக இருக்கும் அப்படின்னாரு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ்லாம் ஆரம்பித்தோம் ஸோ உங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி படம் ஆரம்பித்து ஃபஸ்ட் ஷெட்யூல் முடிச்சிட்டோம் கரெக்டாக ஃபஸ்ட் ஷெட்யூல் முடிச்சுட்டு சென்னைக்கு வர லாக்டவுன் போட்டாங்க ஒரு ஆறு மாதம் அதில் கேப் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் வந்து ஷூட்டுக்கு கேரளா போகிறோம் அங்கே போனோன்னே இங்கே இருக்க எல்லாமே வந்து கேரளா நான் மட்டும்தான் வந்து சென்னையிலேருந்து போகிறேன் ஸோ என்னை குவாரண்டைன் பண்ண சொல்லி ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸ் உட்கார வச்சிட்டாங்க ஒரே ரூமுக்குள்ளே குவாரண்டைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் ஷூட் ரெசி ரெசியூம் பண்ணோம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே தான் எடுத்தோம் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் மட்டும்தான் சிட்டிக்குள்ளே எடுத்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபாரஸ்ட்டு எங்கள் ரூம்லேருந்து போகும்போதே வந்து ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுறதா போகணும் ஏன்னா அங்கே டவர் இருக்காது ஒரு தண்ணி வாங்கணுனாலும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நாங்கள் திரும்பியும் ட்ராவல் பண்ணி தான் வந்து தண்ணி வாங்கிட்டு போகணும் ஸோ அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தான் பண்ணோம் நிறைய நைட் ஷூட்டு பார்வதிலாம் வந்து பார்வதி எனக்கும் ஒரு ரெயின் சீன் ரெயின் சீக்வன்ஸ்லாம் இருந்தது ஸோ அதில் வந்து அங்கே ஏற்கனவே குளிர் இவங்க அதில் வேறு ரெயின் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க கேரவன் கிடையாது கார் கிடையாது ஸோ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாமல் நாங்கள் ரோட்டில் நின்றுட்டுருக்கோம் ட்ரை ஆனால் திரும்பியும் வந்து தண்ணி அடிச்சு விட்ருவாங்க மேலே விடிய விடிய நிறைய ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருக்கோம் அந்த படத்தில் நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுருக்கோம் அப்புறம் இந்த படத்தோட இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா எனக்கு வந்து நாலு கெட்டப் இருக்குது இந்த படத்தில் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கெட்டப்ஸில் நான் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக என்னோடய ஆக்டிங்கில் வந்து அடுத்த ஒரு ஸ்டேஜாக வந்து சொல்கிறாங்க அது பெருசாக சொல்கிறது வந்து மியூசிக் டேரக்டரும் எடிட்டரும் வந்து எனக்கு அவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக இது பிஃபோர் மெமரிஸ் ஆஃப்டர் மெமரிஸ்னு வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் எல்லாம் படம் பாருங்கள் இது வரைக்கும் என்னோடய படத்துக்கு உங்களோட சப்போர்ட் மிகப்பெரிய லெவலில் இருந்திருக்கு இந்த படத்துக்கும் அந்த லெவலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் தேட்டரில் பாருங்கள் நன்றி வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் ஒருத்தன் தான் நல்லா தமிழ் பேசக்கூடிய அடுத்து வெற்றி சார் இருக்கார் என்னென்ன பிரச்சனை வந்து இவங்க எல்லோரும் அப்படியே விட்டாங்க நான் வந்து நல்லா பேசவும் செய்யணும் ஆனால் கதையும் சொல்லக்கூடாது இதுதான் வந்து இங்கே பிரச்சனை என்னோடய ரோல் வந்து இதுதான் வசம் தான் மேல் மேல் வந்து இந்த ரெண்டு பேரும் வந்து எனக்கு லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி வந்து என்னை பார்க்க வந்திருந்தாங்க ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு என்ன கேட்டால் வந்து இது மாதிரி நீங்கள் தான் இந்த படத்துக்கு வசனம் எழுதினோம்னா எப்படி தெரியும் என்னென்னு கேட்டால் மனிதன் படம் பார்த்தோம் இந்த படத்தில் வசனம் நல்லா இருந்துச்சு அதை பேசணும்னாங்க சரி வந்து என்ன வழக்கம் போல் கதை சொல்லுங்கள் அப்படின்னா வழக்கமாக நான் வந்து எல்லாமே கதை கேட்கும் போதே ஒரு ஜட்ஜ் பண்ணுறோம் இந்த கதை இப்படி போவோம் அப்படின்ட்டு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க கதை சொல்லும் போதே வந்து அது வந்து ஒரு நம்ம யோசிக்க முடியாத யூகிக்க முடியாத ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிறத பார்த்துமே ரொம்ப எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஷியாம் பிரவீன் இந்த ரெண்டு பேரும் தான் யங்ஸ்டர் டேரக்டர்ஸு கதை வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்கிறதே ரொம்ப புதுசாக இருக்குது ஏன்னா வந்து பிரவீன் வந்து ஒரு விதமாக ஆர்வமாக சொல்லுவார் அதில் வந்து அவர் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட ஒரு வருஷம் கேட்டோன்னா வந்து அவர் இதில் விடுபட்டதெல்லாம் சேர்ந்து அவர் ஒன்று சொல்லுவார் அது மாதிரி எனக்கு முதல்ல கொஞ்சம் கதையை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு எனக்கு குழப்பமாக இருந்துச்சு ஏன்னா இது ரொம்ப வித்தியாசமான கொஞ்சம் விட்டாலும் வந்து நான் லீனியராக ரொம்ப நம்மளே குழம்பிடும் இந்த மாதிரி கதை வந்து எனக்கு தமிழில் சமீபமாக வந்து வந்திருக்க நான் லீனியராக நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு ஆனால் சைக்கோ த்ரில்லரில் இந்த
அப்புறம் செப்பண்ணப்ப பார்த்தா அது இது எந்த படத்துலேயும் இந்த மாதிரியான சாயலும் இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஒரு ஒரு மாதிரியான ஒரு கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து பார்க்குற ஆடியன்ஸே வந்து ஒரு கொஞ்சம் எங்களே ஒரு கேரக்டராக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் படத்தை கவனமாக பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் அந்தளவுக்கு எதிர்பாராத ஒரு ஒரு ஸ்டன்னிங்கான ஒரு டெஸ்ட்டு ஸ்டன்னிங்கான திருப்பங்கள்லாம் வந்து இருந்துச்சு அதனால் நானும் வந்து என்னுடைய பங்குக்கு டைலாக் வந்து ரொம்ப கடுமையாக வேலை செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது நிறைய ஏன்னா ஒரு சித்தம் ஒரு கான்ஷியஸ் தான் நம்ம எல்லோரும் வலுத்தங்க தான் ஏதோ ஒரு புள்ளி தான் வாழ்க்கையில் எல்லா திறனுகளும் மாறுறதுக்கு எல்லா நேரத்துலையும் நம்ம இப்படியே இருப்போன்னு சொல்ல முடியாது இல்லை வாழ்க்கை வந்து சட்டுன்னு வந்து ஒரே நேரத்தில் வந்து அவன் ஆட்டத்தை கிடச்சி அப்படி ஒரு இளைஞருடைய வாழ்க்கையில் சாதாரணமாக வந்து ஒரு அஸ்டன் டைரக்டராக வந்து கதை பண்ணுறதுக்காக ஒரு கன்னியாகுமரி போகிற ஒரு இளைஞன் ஒரு நாள் ஒரு கணம் ஒரு இரவில் வந்து அவன் வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய புதிரான மாற்றங்கள் அதுக்கப்புறம் அவனுடைய அந்த ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையும் எப்படி கொலாப்ஸ் ஆகி மிகப்பெரிய ஒரு ட்ராஜடிக்குள்ளே போய் எப்படி மீண்டு வரான்றது தான் இந்த படத்துடைய ஓரளவுக்கு இதாவது சொல்லணும்னா வந்து இதான் இந்த கதையுடைய வந்து பேக்ரவுண்டு தான் படத்தை ட்ரெய்லரில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த படத்தில் வந்து வெற்றி ஆக்டர் வெற்றியை பற்றி சொல்லவே தவிர ஒவ்வொரு படத்துக்கும் அவர் வந்து அவருடைய ஆக்டிங்கில் வந்து வெவ்வேறு பரிணாமங்கள் ஏன்னா ஆக்டிங்கில் வந்து நிறைய விதமான பரிசோதனை நிறைய பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டரை எடுத்து அதை கன்வின்சிங்காக ஒரு யதார்த்தமான பாத்திரம் ஆனால் கன்வின்சிங்காக அதை பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆக்டிங்ன்றது டெக்னிக் தான் வந்து அது சரியாக பண்ணக்கூடிய எனக்கு தெரிஞ்சு இப்படி ஒரு ஆக்டர் வந்து வெற்றி வந்து ரொம்ப பிரமாதம் பண்ணுறாரு அவருக்கு இன்னும் முழுமையான அங்கீகாரம் கிடைக்கல இந்த படம் வந்து அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் வந்து கண்டிப்பாக அவர் ஆக்டராக ஏன்னா அவ்வளோ பர்ஃபார்மன்ஸ் அவ்வளோ சப்டராக நிறைய ஷேட்ஸ் உள்ள கேரக்டர் இது அதை ரொம்ப அழகாக வந்து ஒரு போர்ட்ரை பண்ணியிருக்காரு அது பார்வதி அருண் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அவங்க தமிழுக்கு ஒரு நல்ல ஹீரோயினாக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி தம்பி சொன்ன மாதிரி இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஏன்னா அது ஆரம்பித்த ஒரு பத்தாவது நாள்லேயே லாக்டவுன் போட்டாங்க லாக்டவுன் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டாங்க குறிப்பாக தயாரிப்பாளர் ஷிஜு தமீனுக்கு வந்து இது ஒரு சவாலான ப்ராஜெக்ட் அவர் ரொம்ப ரொம்ப இதில் தான் அவர் வந்து இதை பண்ணி முடிச்சிருக்காரு அதனால் வந்து அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் எல்லாம் அவருக்கு நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணோம் அவருக்கு வந்து ஒரு இதை இப்படி கொண்டு வருது நான் கூட யோசித்தேன் பரவாயில்ல சவாலாக இன்றைக்கி வந்து ரிலீஸ் வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டார் ஐ அப்ரிஷியேட் சார் ரொம்ப எங்கள் எல்லாேருக்கும் ஏன்னா என்னோடய கிணக்கு பரவாயில்ல இவங்க எல்லாேருக்கும் இது வந்து முதல் படம் எல்லோரும் காத்திருக்காங்க கவாஸ்கர் அவினாஷ் ஒரு இந்த படத்துக்கு மியூசிக் தான் மிக முக்கியம் நான் எழுதும் போது சொல்லிட்டேன் மியூசிக் சரியாக வரலன்னா இந்த படம் வந்து பத்து விஷயம் தராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டேரக்டர்ஸ் கிட்டே நானே ஆச்சரிய அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரமாதமான வந்து இது ஒரு ஏன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மியூசிக் அது வந்து ரொம்ப தேடி தேடி இந்த பிரவீன் இருக்கார் டேரக்டர் வந்து அவருக்கு வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக எங்களை தான் பிடிப்பாருன்னு தெரியல எனக்கு கூட தமிழ்நாடு இங்கே தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் வந்து இப்போல்லாம் எல்லாமே அத்துப்படி இருக்கு ரெண்டு பேரும் தமிழ் சினிமாவோட வெறியனுங்க அப்படி எப்படியோ எங்கேயோ ஃபுல்லாக சதா எதாவது தேடிக்கிட்டே இருந்து கரெக்டாக இவரை பிடிச்சிட்டாங்க கரெக்டாக அந்த சவுண்டை வச்சு சவுண்டு நுட்பமான இதுக்கு இதுக்கு இதுக்குன்னு ஸ்பெஷலாக சில சவுண்ட்ஸில் இருக்கு அந்த மாதிரி சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மியூசிக் டேரக்டர் தான் இதுக்கு பண்ண முடியும் அப்படின்றது வந்து அதை ரொம்ப அழகாக செலக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டாங்க அது மாதிரி சினிமாட்டோகிராஃபரும் ரொம்ப அவருடைய ஒர்க்கும் ரொம்ப பிரமாதம் அட்ரெக்ஷ் எல்லாரும் இருக்கும் டெக்னீஷியன் நான் கூட முதல் படம் ஆச்சு இவங்க வந்து என்ன எப்படி பண்ணுவாங்க இந்த இவ்வளோ சிக்கலான ஸ்க்ரீன் பிளே இவ்வளோ சிக்கலான ஒரு இது இருக்குது இது இந்த படிக்கலே இப்படி பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு நானும் யோசித்தேன் ஆனால் அவுட் புட் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு அவுட் புட்டாக வந்துருக்கு இந்த படம் வந்து எல்லாருக்கும் அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையும்னு எதிர்பார்க்குறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் ஹலோ மெம்மரிஸ் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நிகழ்வு வந்திருக்கும் பத்திரிகையாளர் மற்றும் சினிமா துறை சார்ந்த நண்பர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கம் என் பேர் விபின் கிருஷ்ணன் நான் இந்த படத்தோட ஸ்கிரிப்ட் கோ ரைட்டர் இத
நாங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப நாளாக இந்த ஒரு மொமெண்ட்டுக்காக காத்துட்டு இருந்தோம் இந்த ப்ரொஜெக்டில் முதல்ல நன் யாருக்கு நன்றி சொல்லணும்னா இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர் திரு ஷிஜு சமீன்ஸ் அவர்களுக்கு தான் ஏன்னா இந்த படத்தோட பிகினிங்கில் இருந்த நிறைய இஷ்யூஸ் நிறைய என்ன என்ன சொல்கிறது நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்துச்சு அந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பில்லர் மாதிரி இருந்து எங்கள் கதை மேலே நம்பிக்கை வச்சு அவர் படம் தயாரித்து முடிச்சிருக்காரு ரொம்ப நன்றி ஷிஜு தமீன் சார் தமிழில் சமீப காலத்தில் நல்ல கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து நடிக்கிறது இல்லை முக்கியமான நபர் எங்களோட ஹீரோ வெற்றி சார் வெற்றி சார் சேர்ந்தெடுத்த எந்த கதையும் ஒரு நல்ல வெற்றி படமாக மாறும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸ்டோரி டிஸ்கஷன் டைமில் இந்த ஹீரோ கேரக்டர் யார் நடிக்க போகிறான்னு எங்களுக்குள்ள பெரிய ஒரு கொஸ்ட் இருந்துச்சு அப்புறம் வெற்றி சார் இந்த ப்ரொஜெக்டுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் எங்களுக்கு அந்த கேரக்டர் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை ரொம்ப அதிகமாச்சு அந்த நம்பிக்கையை படப்பிடிப்பு தளத்தில் ஒவ்வொரு நாளிலும் அவர் அவரோட அமேசிங்கான ஆக்டிங்கில் எங்களை எல்லோரும் இம்ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சார் தேங்க்யூ வெற்றி சார் ஷியாம் பிரவீன் இந்த படத்தோட இயக்குனர்கள் நாங்கள் மூணு பேரும் ரொம்ப வருஷமாக ஒன்றா சினிமாவில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எங்களோட ஸ்கிரிப்டிங் டைமில் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் பேசணுமோ அதெல்லாம் எந்த சி ஒரு சின்ன காம்ப்ரமைஸ் கூட பண்ணாமல் அப்படியே விஷுவலாக பண்ணி வச்சுருக்கு அதெல்லாம் பக்கத்துலேருந்து பார்த்ததுனால நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது தேங்க்யூ ஷியாம் பிரவீன் அப்புறம் இந்த படத்தோட இசையமைப்பாளர் கவாஸ்கர் அவினாஷ் அவருக்கு நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா இந்த படம் நான் ரஃப் கட் பண் ரஃப் கட்டுக்கு அப்புறம் பார்க்கும்போது அதுக்கு அது வேறு ஃபீ எனக்கு வேறு ஃபீல் கொடுத்துச்சு அப்புறம் இவரோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது அது ஒரு பெரிய ஃபீல் எனக்கு கிடச்சிருக்கு ரொம்ப சூப்பராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கு கவாஸ்கர் நான் உங்களோட பெரிய ஃபேன் அப்புறம் அஜய் எம் பால சார் நான் மலையாளத்தில் இருந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து அவர் அழகாக தமிழுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காரு அவரோட வசனங்கள் எனக்கு அந்த ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு தேங்க்யூ அஜய் எம் பால சார் அப்புறம் கிரண் கிரண் வந்து மலையாளத்தில் ரொம்ப சூப்பர் ஹிட்டான ஒரு வெப்சீரீஸ் பண்ணியிருக்கு அதை பார்த்து தான் நம்ம இந்த ப்ரொஜெக்ட் செல் ப்ரொஜெக்டுக்கு செலக்ட் பண்ணோம் ரொம்ப நல்ல ஃப்ரேம் எல்லாம் வச்சு நல்லா கோம்போசிஷன் எல்லாம் பண்ணி ரொம்ப அழகாக பண்ணி வச்சுருக்காரு கிரண் பார்வதி பார்வதி எனக்கு ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் அவரோட முதல் மலையாளம் படத்தில் இருந்து எனக்கு தெரியும் பார்வதி நல்லா நடிச்சிருக்கு தேங்க்யூ பார்வதி மிக முக்கியமாக நன்றி சொல்ல வேண்டியது இந்த படத்தோட படத்தொகுப்பாளர் சான் லோகேஷ் அவர் வரல இல்லை இந்த படத்தோட ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஒரு மல்டிப்பிள் லேயர்ஸில் கதை சொல்கிற மாதிரி ஒரு நான் லீனியர் ஸ்க்ரீன் பிளே அது வந்து எல்லோருக்கும் புரியுற மாதிரி ஒரு நல்ல படமாக எடிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு சான் லோகேஷ் அவருக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக்கிறேன் அப்புறம் இந்த படத்தோட டீசர் வந்து இந்த காலையில் பத்து மணிக்கு ரிலீஸ் ஆகிருக்கு நல்ல ஃபீட்பேக் தான் எனக்கு கிடச்சிட்டு இருக்கு புது மெசேஜ் வந்துட்டு இருக்கு அப்போ படம் வந்து மார்ச் டென்த்துக்கு ரிலீஸ் ஆகுது எல்லாரும் தியேட்டருக்கு போய் படம் பார்த்து இந்த படத்தை வெற்றி பெற செய்யுங்க நன்றி வணக்கம் படத்தின் ஒளிப்பதிவாளர் கிரண் லுபிட்டால் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் படத்தோட டீம் வேற யாராவது இருக்கீங்களா சப்போர்ட்டும் வேணும் என்னோட நெக்ஸ்ட் லெவலில் போகிறதுக்கு எல்லாருடைய சப்போர்ட்டும் வேணும் இது வந்து ஒரு யங் டீம் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஐ எம் வெரி மச் கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் த மூவி அண்ட் த அண்ட் த டீம் ஸோ ஐ நீட் யுவர் சப்போர்ட் டு கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் வணக்கம் ஐ எம் கிரண் ஒப்பிட்டர் நான் இந்த படத்தோட டிஓபி எனக்கு நல்லா தமிழ் வராது நான் எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழ் பேசிக்கலாம் நான் என்ன இங்கே அந்த ஒரு பெரிய வெப்சீரீஸ் பண்ணி அங்கே 
கொஞ்சம் நல்லா போயிட்டுருக்கு அந்த டைமுக்கு தான் எனக்கு கோல் வந்தது ஒரு தமிழ் படம் அதுக்கு டிஓபி பண்ணதுக்காக உங்கள் இங்கே வருமோ கேட்டிருக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகி நான் இங்கே வந்து ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒருத்தர் செய்து வச்ச வாக்குக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு சீக்வன்ஸு செ செகண்ட் ஷெடியூலில் தான் எனக்கு ஒர்க் பண்ணதுக்காக உங்களை இன்வைட் பண்ணியிருக்கு அது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் அது கண்டினியூ பண்ணதுக்காக எனக்கு நல்லா கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் நினைக்கிறேன் நம்பிக்கிறேன் தேங்க்ஸ் நல்லா நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் கவாஸ்கர் அவினாஷ் மெமரிஸ் வந்து என்னுடைய இரண்டாவது படம் முதல் படம் வந்து ஈக்கு ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்தது அது பேண்டமிக்னால் கொஞ்சம் டிலே வந்தது ஃபஸ்ட்டு டீசர் அந்த படத்தில் டீசர் வந்தது டீசர் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம சென்னையில் இருக்கிற கூடமக்கத்து இருக்கிற எல்லா டேரக்டர்ஸ்க்கும் நான் ஃபார்வர்ட் பண்ணேன் யாராவது ஒரு கால் பண்ணி எல்லாரும் போய் பார்ப்பாங்க ஆனால் நல்லாயிருக்கு மியூசிக் நல்லாயிருக்கு நம்ம கூப்பிட்றோம் நாங்கள் உடனே கூப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க பட் கூடமக்கத்துலேருந்து தான் எனக்கு கால் வரும் நினச்சி ட்ரிவெண்ட்ரத்துலேருந்து எனக்கு கால் வரும்னு எதிர்பார்க்கல இது அவங்க சொ சார் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு சீட் எட்ஜில் உட்காந்து பார்க்குற படம் தான் அது ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம் போகிறதே உங்களுக்கு தெரியாது இங்கே அங்கே நாங்கள் வந்து இப்போ அப்கமிங் டீம் வளர்ந்து வந்துட்டுருக்கோம் எங்களுக்கு வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி புரியணுமா இப்போ அவரையா ஓகே ஓகே சாரி ஸோ எங்களோடய வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி நாங்கள் எவ்வளோதான் ப்ரொமோட் பண்ணாலும் மக்கள்கிட்ட ரீச் பண்ணுற வைக்கிறது வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் கடினமான விஷயம் பட் ஆனால் ப்ரெஸ் மீடியா நீங்கள் வந்து ஒரு இக்கு வச்சா கூட சத்தமாக கேட்கும் ஸோ உங்கள் சப்போர்ட் உங்கள் ப்ளெஸ்ஸிங்கோட எங்கள் மெமரிஸை வந்து மார்ச் டென்த் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் நே நாங்கள் கெரியரில் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ ஆக்சுவலி இது வந்து தமிழில் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் மூவி ஷூட் பண்ணும்போது இது ஃபர்ஸ்ட் மூவி பட் காரி ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேருந்து வி ஸ்டார்ட் ஷூட்டிங் so at the time like i was very bad too bad in tamil even now i'm bad <laughs> i'm trying to uh, you know pick up some words uh, so it was my first experience like you know coming to tamil industry through memories so and those days the uh, shoot was very interesting because most of our shoot was in forest like 90% of the shoot was in forest i only had a small portion so uh, all of my portions was in forest only and uh, and adventurous ana, like and the shoot so yeah and talking about my character, my character's character's name is Janaki and, actually I don't know more about my character actually ஐ டோன்ட் நோ மோர் அபவுட் மை கேரக்டர் ஈவன் ஐ எம் வெயிட்டிங் டு வாட்ச் இன் தியேட்டர்ஸ் லைக் ஆல் யூ கைஸ் ஸோ ஐம் ஹாப்பி தட் ஐ கோ டு ப்ளே அ ரோல் இன் மெமரிஸ் ஐ ஹோப் யூ ஆல் லைக் இட் ப்ளீஸ் டு கம் அண்ட் வாட்ச் இன் த தியேட்டர்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் மலையாள சினிமாக்களை கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் நமக்கு மலையாளத்திலிருந்து ஒரு யங் டீம் தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்திருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் நான் பிரவீன் சொல்லிருக்கு இப்போ இந்த மெமரிஸ் என்ற படம் ஒரு சைக்கோலஜிக்கல் மூவி இப்போ எல்லாரும் கேட்கும் இந்த சைக்கோலஜிக்கல் மூவிஸ் நிறைய வருது அந்த மாதிரி மூவி நாம் நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கு அதிலிருந்து இது என்ன வித்தியாசத்தை கொடுத்துரு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் என்ன தான் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னு நிறைய பேர் நேற்று கொஞ்சம் இதெல்லாம் இன்டர்வியூஸில் இருந்துச்சு அதில் எல்லாரும் கேட்டிருந்தாங்க இப்போ நம்மளால என்ன சொல்ல முடியும்னா இந்த படத்தில் இந்த படத்தில் இப்போ ஒரு எல்லாரும் ஒரு சினிமா பார்க்க போகும்போது நிறைய பேர் அந்த சினிமாவை ரொம்ப நல்லா ரசித்து பார்க்கும் இப்போ இந்த படத்தில் எப்படின்னா இந்த படத்தில் இந்த படம் பார்க்கும்போது நம்மளும் அதில் ஒரு கேரக்டராக இதில் ஒரு கேரக்டர் இல்லை வெற்றி நடித்த ஒரு மெயின் கேரக்டர் இருக்குது அந்த கேரக்டர் கூட நம்மளும் ட்ராவல் ஆகிற மாதிரி தான் அப்படி ட்ராவல் ஆனால் மட்டும்தான் இந்த சப்ஜெக்டில் நம்மளால் கரெக்டாக ஸ்டோரியை ஃபாலோ பண்ணி போக முடியும் அந்த மாதிரி அவ்வளோ கன்ஃபியூஷன் இல்லை கிளைமேக்ஸில் வரும்போது நம்ம எல்லாம் கரெக்டாக எல்லாம் ரிலீவ் பண்ணியிருக்கு வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு ட்ரீம் கம் ட்ரூ மொமெண்ட்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக பதிமூணு வருஷமாக நம்ம சேர்ந்து வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கு ஒரு படத்துக்காக சேர்ந்து இல்லை நம்ம வந்து பதிமூணு வருஷமாக சினிமாக்காக ட்ராவல் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது ஸோ வந்து ட்ரீமாக ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் படம் ஆரம்பித்தது எட்டு தோட்டாக்கள் முடித்த உடனே 
வெற்றி கிட்ட இந்த ஸ்கிரிப்ட் சொன்னேன் ஸோ அப்போ அவருக்கு பிடிச்சிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு தேர்ட்டி டூ வேர்ஷன் இந்த ஸ்கிரிப்டில் இருக்கு தேர்ட்டி டூ டிராஃப்ட் தான் நம்ம ஃபைனலாக பண்ணியிருக்க படம் ஸோ சைக்காலஜிக்க தில்லனால அவ்வளோ நம்ம கஷ்டப்பட்டு தான் ரைட் பண்ணியிருக்கு விபின் அது மாதிரி அஜயன் பாலா சார் வந்து வசனம் ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்கு அவர் ஸோ இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா நிறைய பேரை பற்றி டெக்னீஷன் சொல்லணும் கண்டிப்பாக முதல் வந்து ப்ரொடியூசர் ஷியூ தமின்ஸ் அவர் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நமக்கு நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஒரு கோடனே சொல்லலாம் ஆனால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் நம்ம நிறைய ப்ரொடியூசர் கிட்டே போய் சொன்னேன் ஸோ ஆக்சுவலி தமிழ் ப்ரொடியூசர் அவ்வளோ தெரியல கேரளாவில் தான் சொன்னேன் தமிழ் படத்துக்காக சொன்னேன் பட் யாருக்குமே என்ன சொல்கிறேன்னா இது வந்து ஒரு கொமர்ஷியல் மூவியாக எனக்கு தெரியல வந்து பயங்கர கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது எப்படி வந்து இது ஆடியன்ஸ் எப்படி வந்து இது ஹிட் ஆகுமா இல்லாமல் ஒரு கன்ஃபியூஷன் எல்லாருக்குமே இருக்குது அப்புறம் வந்து இந்த மார்க்கெட் வந்து எப்படி இருக்குது இந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு மார்க்கெட் எப்படி இருக்குதுன்னு எல்லாம் கேட்டு நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ண ஸ்கிரிப்ட் தான் இது ஆக்சுவலி ஓப்பனாக சொல்லலாம் ரிஜெக்ட் பண்ண ஸ்கிரிப்ட் தான் இது ஸோ ஷிஜு தமிழ்ஸ் அவர் வந்து கொஞ்சம் நாளாக தெரியும் ஆனால் பக்கத்தில் தான் வீடு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங் கேட்டு இப்போ இந்த ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும் போதே கேட்டு முடிச்ச உடனே கேட்டேன் யாரு ஹீரோன்னு கேட்டேன் இது மாதிரி எட்டு தோட்டாக்கள் அப்புறம் ஜிவின்னு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொன்னேன் சரிங்க ஜிவி முதல் பார்க்கட்டும்னு சொன்னேன் எனக்கு ஒரு டே டைம் கொடுங்கன்னு சொன்னேன் நெக்ஸ்ட் டே அவர் ஜிவி பார்த்துட்டு கால் பண்ணிடுச்சு அது நமக்கு கண்டிப்பாக பண்ணிக்கலாம் எப்போ வெற்றிக்கு எப்போ அட்வான்ஸ் கொடுக்கலாம் நீங்கள் வெற்றி கிட்ட கேளுங்க நமக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்து இந்த ப்ரொஜெக்ட் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அன்னையில் இருந்து இன்னும் வரைக்கும் நமக்காக வேண்டாம் எல்லா விஷயமும் சொல்லி பண்ணி கொடுத்து நிறைய ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது இந்த படத்தில் ஆனால் கோவிட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து கோவிட் கோவிட்னால் வந்து ஃபுல் ஷூட் இல்லாமல் இருந்து அப்புறம் சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு அப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கேரளாவில் தான் வந்து ஷூட்டிங் பெர்மிஷன் வந்து அவுட்டோ ஸோ அப்போது இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருந்து யார் அங்கே வந்தாலும் பார்த்தாலும் குவாரண்டைனில் இருக்கணும் ஸோ நம்ம டீமாக கேட்கும்போது சரி வெற்றி கிட்ட கேட்கலாம்னு நினச்சேன் பிரதர் இந்த மாதிரி வந்தால் நீங்கள் பதினாலு நாள் கோரல் இருக்குன்னு சொன்னேன் ஓகே பிரதர் ஏன் போகிறோம் நீங்கள் டிக்கெட் புக் பண்ணிடுங்கன்னு சொன்னேன் பதினாலு நாள் ஒரு ஹோட்டலுக்குள்ள தனியாக இந்த படத்துக்காக வெற்றி இருந்திருக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயம் அன்னைக்கே வந்து ப்ரொடியூசர் அது ஃபேஸ்புக்கில் அவரோட ஃபேஸ்புக்கில் போட்டிருந்தேன் ஆக்சுவலி ஏன் சொல்ல நினச்சி அவரே சொன்ன அந்த விஷயம் பதினாலு நாள் அவர் ஒரு ரூமுக்குள்ளவே தனியாக அவர் இருந்த யாருமே பார்க்க முடியல யார் எல்லாருமே ஜஸ்ட் ஃபுட்டு கொண்டு டோருக்கு முன்னாடி வச்சுட்டு போயிடும் அந்த மாதிரி ஆனால் கோவிட் இருக்கான்னு தெரியல ஹோட்டல்லேயே கூட அப்படி தான் ஸோ அந்த பதினாலு நாள் அவர் ஹோட்டலில் வந்து கோரனில் இருந்து பண்ணதே பெரிய விஷயம் அவர் வந்து வெற்றி வந்து ஒரு நாலு லேயர் இருக்குது நாலு டைப் ஆஃப் ஒரு ஷேடு இருக்குது அவரோட கேரக்டருக்கு கண்டிப்பாக அவரோட அவருடைய கெரியரில் வந்து அவர் பண்ணதில் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஆக்டிங் வந்து இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்குன்னு ரொம்ப கான்ஃபிடண்டாக அவங்க கிட்ட சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக அது கிளைமேக்ஸில் விட அவரோட ஆக்டிங் வந்து வேறு லெவலில் அவர் பண்ணியிருக்கு அது இவ்வளோ கான்ஃபிடண்ட் அவங்க கிட்ட சொல்கிறது கண்டிப்பாக எல்லாவருடைய சப்போர்ட்டும் நமக்கு இந்த படத்துக்காக வேணும் அப்புறம் சான் லோகேஷ் நம்ம வந்து ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் படம் தான் ஷூட் பண்ணது ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் படம் ஷூட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கொண்டு சான் லோகேஷ் கொடுத்த பிரதர் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷான ஸ்கிரிப்ட் இது த்ரீ ஹவர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொன்னேன் அவர் படம் ஒரு டென் டைம்ஸ் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு டெய்லி நைட் ஒரு மணிக்கு கால் பண்ணிவிட்டு ப்ரோ இது கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது ப்ரோ இது வந்து எப்படி இந்த கேரக்டர் ஏன் அப்படி வருது அங்கே அங்கே கரெக்ட் இந்த கேரக்டருக்கு அங்கே ஏன் அந்த நேம் வருதெல்லாம் கேட்டு டெய்லி நைட் ஒரு மணிக்கு கால் பண்ணிவிடும் ஸோ ஒரு ஆறாவது நாள் அவர் கால் பண்ணிவிட்டு ப்ரோ டென் மினிட்ஸ் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஸ்டோர் சொன்னேன் ப்ரோ இதானே ஸ்டோரின்னு கேட்டேன் ஆமாம் பிரதர்னு சொல்ல சரி பிரதர் இனி ஞாபகம் வந்து முடிச்சு கொடுக்கலான்னு சொன்னேன் கரெக்டாக டுவெண்ட்டி டேஸில் முடிச்சுட்டு வந்து படமாக அவர் ஃபஸ்ட் ஹாஃப் செகண்ட் ஹாஃப் காட்டும்போது ரொம்ப அழகாக அவர் பண்ணியிருக்கு மக்களுக்கு புரியின மாதிரி அவர் எடிட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு ஸோ இது வந்து நீங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து கண்டிப்பாக சான் லோகேஷ் இந்த எடிட்டரோட வேர்ஷன் அவரோட வேர்ஷன் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு சொல்லலாம் ரெண்டாவது வந்து இசை நம்ம கெவாஸ்கர் அவினாஷ் இந்த கோவிட்னாலே எனக்கு கிடச்ச மியூசிக் டேரக்டர் தான் நமக்கு கிடச்ச மியூசிக் டேரக்டர் தான் கெவாஸ்கர் அவினாஷ் சொல்ல என்னென்னா அந்த டைமில் கேரளாவில் வந்து கோவிட் கேசஸ் வந்து சீரோனு என்னைக்கு வந்து பிரதாயி விஜயன் வந்து நம்ம சிஎம் வந்து ஆறு மணிக்கு அங்கே வந்து ப்ரெஸ் கார் கேட்டு சொல்லிடும் ஸோ அன்னைக்கு வந்து சீரோ கேஸ் சொல்லும்போது ரொம்ப இதாக வந்து ஞான் போட்டேன் இன்றைக்கி வந்து கேரளாவில் சீரோ கேசஸ் போடும்போது இவர் அதில் ஒரு கமெண்ட் சொன்னார் நீங்கள்
இனி வந்து நம்ம மலையாளத்தில் படம் பண்ணாலே நம்ம தமிழில் தான் படம் கண்டினியூ பண்ணுறது ஆசைப்படுறது நீங்கள் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண